Assalamu alaikum. I am reading an important message about CAA, NPR, and NRC. Please listen to it carefully. CAA, NPR, NRC. Important information. How to prepare for CAA, NPR and NRC? Justice Mr. G.M. Akbar Ali explained CAA, NPR and NRC very accurately and clearly. Please listen to this carefully and share with others. How can a person be legally certified as an Indian under the 1955 Citizenship Act? Do each of the following. 1. Write down the date of birth of everyone in the house. 2. Divide it into three categories. A. Those born before July 1, 1987. B. Those born between July 1, 1987 and December 31, 2004. C. Those born after December 31, 2004. 3. Now make sure that those born before July 1, 1987 have either a birth certificate or a passport. If so, they are directly Indians by birth. No other evidence is required. 4. All those born after July 1, 1987 must ensure to have a birth certificate if they have. A. Make sure that one of the parents born between July 1987 and December 2004 is Indian. B. Make sure that one of their parents' birth, name, and other details in the passport exactly match with birth certificate. If so, they are also Indians by descent. No other proof is required. 5. Both parents of persons born after December 2004 must be Indian and their names must match exactly in their certificates. If so, they are also of Indian descent. No other proof is required. Based on the above, each person should check at home and take the list of those who do not have a passport or birth certificate. To get a passport, Aadhaar card, PAN card or ration card can be submitted and get a passport. It is easy. To get birth certificate, 1. If you are born in a hospital, go to the area village, taluka, 
corporation office where the hospital is located and apply with details the cost is rupees 200 it is available easily to if born at home prepare an affidavit with notary attestation stating that there is no birth certificate and submit it at your village or taluk or corporation office they will give a proof that there is no birth certificate submit it to the district court a fine of 200 per year will be charged and the certificate be provided that is all if this helped you try to help at least one house do this ask them to do the same for someone else inshallah we can create a legal document for everyone to be indian without leaving anyone in the society p sayyid ibrahim advocate high court chennai please share with others c a a n p r our n r c ke liye taiyari kaise kare justice janab g m akbar ali ne bahut acche aur wazia andaaz mein c a a n p r aur n r c ko samjhaya hai براہ کرم اس تفصیل کو غور سے پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کسی شخص کے قانونی طور پر ہندوستانی شہری ہونے کے حوالے سے شہریت ایکٹ انیس سو پچانوے کیا کہتا ہے مندرجہ ذیل کام کر لیں ایک اپنے گھر میں موجود ہر فرد کی تاریخ پیدائش نوٹ کر لیں دو اس تاریخ پیدائش کو تین حصوں میں تقسیم کریں الف وہ جو یکم جولائی انیس سو ستاسی سے پہلے پیدا ہوئے بی وہ جو یکم جولائی انیس سو ستاسی اور اکتیس دسمبر دو ہزار چار کے درمیان پیدا ہوئے جیم وہ جو اکتیس دسمبر دو ہزار چار کے بعد پیدا ہوئے تین جو لوگ یکم جولائی انیس سو ستاسی سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ میں سے کوئی ایک لازمی طور پر ہو اگر ان میں سے کوئی ایک ان کے پاس موجود ہے تو ان کو پیدائشی طور پر براہ راست ہندوستانی مانا جائے گا ان کو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے چار یکم جولائی انیس سو ستاسی کے بعد پیدا ہونے والے تمام افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ضرور موجود ہو اگر ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے تو الف والدین میں سے کوئی ایک جو جولائی انیس سو ستاسی اور دسمبر دو ہزار چار کے درمیان پیدا ہوا ہے وہ ہندوستانی ہونا چاہیے بے ان کے والدین میں سے 
کسی کا سن پیدائش یا نام پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ پر یکساں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو وہ بھی نسل کے لحاظ سے ہندوستانی مانے جائیں گے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکتیس دسمبر دو ہزار چار کے بعد پیدا ہونے والے افراد کے والدین اگر شہریت ایکٹ انیس سو پچپن کے مطابق ہندوستانی ہوں اور ان کے نام ان کے سرٹیفکیٹ سے میچ ہو رہے ہوں تو وہ بھی نسل ہندوستانی ہیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے مذکورہ تفصیلات کی بنیاد پر ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے اور ان لوگوں کی فہرست بنا لے جن کے پاس پاسپورٹ یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ پین کارڈ اور ریشن کارڈ کے ذریعے پاسپورٹ بنوایا جا سکتا ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے الف اگر آپ کی پیدائش اسپتال میں ہوئی ہے تو اس علاقہ یا گاؤں یا تعلقہ یا کارپوریشن آفس جائیں جہاں وہ اسپتال واقع ہے اور اپنی تفصیلات کے ساتھ وہاں درخواست دے دیں یہ کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اس کی فیس صرف دو سو روپیے ہے بے اگر آپ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو نوٹری تصدیق کے ساتھ ایک حلف نامہ تیار کر لیں کہ آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے پھر اسے اپنے گاؤں یا تعلقہ یا کارپوریشن آفس میں جمع کر دیں اس آفس سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کیا جانے کا کیا جائے گا کہ آپ کے پاس واقع میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس ثبوت کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کروا دیں وہاں آپ سے دو سو روپئے سالانہ کے اعتبار سے جرمانہ اصول کر کے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا بس کام مکمل اگر اس طرح سے آپ کا کام ہو گیا ہو تو کم از کم یہ گھر والوں کی ان کے کاغذات بنوانے میں آپ بھی مدد کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ کسی دوسرے اور کی مدد کریں انشاءاللہ اس طرح سے ہم معاشرے میں کسی کو چھوڑے بغیر ہر ایک کے ہندوستانی ہونے کی قانونی دستاویز بنا سکتے ہیں پی سید ابراہیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چنئی براہ کرم اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ اس پیغام کو ایک یا دو بار غور سے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ العزیز اچھا تو اب اجازت خدا حافظ فی امان اللہ